ஜீரோஸ் அண்ட் ஹோல்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் ஃபங்க்ஷன் டெஃபனிஷன் எ பாயிண்ட் இஜட் நாட் இஸ் கால்டு ஏ ஜீரோ ஆஃப் ஆர்டர் எம் ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து ஜீரோ ஆஃப் ஆர்டர் எம் அப்படின்னு சொல்லணும்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப் வந்து அனாலிட்டிக்கா டிஜட் நாட் அப்படின்னு இருக்கணும் அதோடய ஃபஸ்ட்டு எம் மைனஸ் ஒன் டெரிவேட்டிவ்ஸ் வந்து வேனிஸ் ஆகணும் வேனிஸ் அப்படின்னா ஜீரோ ஆகணும் எம்த்து டெரிவேட்டிவ் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு இருக்கணும் எஃப் எம் மைனஸ் ஒன் ஆஃப் இஜட் நாட் வரைக்கும் ஜீரோன்னு வரணும் எம்த் டெரிவேட்டிவ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அந்த இஜட் நாட்ங்கிற பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ ஆஃப் ஆர்டர் எம் இந்த ஜீரோ அப்படிங்கிறது வந்து நம்பர் ஜீரோ கிடையாது இங்கே ஸோ இப்போது எஃப் ஆஃப் இஜட் ஈக்குவல் இஜட் மைனஸ் டூ அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இஜட் இருக்கிறதுல டூ போட்டோம் அதாவது எஃப் ஆஃப் டூ வந்து நமக்கு என்ன வரும் ஜீரோ வரும் அப்போ அந்த டூங்கிற நம்பருக்கு பேர் வந்து ஜீரோ ஸோ நம்ம நார்மலாக வந்து ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஈக்குவேஷனாக இருந்தால் ரூட் அப்படின்னும் அதே இது ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும்போது ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதனால் அந்த ஜீரோங்கிற வார்த்தையில் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறாதிங்க ஸோ அடுத்து இருக்கிறது வந்து தேரம் ஒன் இப்போ எஃப் ஹேஸ் அ ஜீரோ ஆஃப் ஆர்டர் எம் அட் இஜட் நாட் இந்த எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ஜீரோ எத்தனை தடவை எம் டைம்ஸ் அதை தான் அந்த ஆர்டர்னு சொல்கிறோம் இருந்துச்சுன்னா ஒன் பை எஃப் அந்த ஒன் பை எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு ஹோல் கிடைக்கும் அந்த ஜீரோங்கிறது அதே நம்பர் இங்கே என்னவா மாதிரினா என்ன ஃபங்க்ஷனை மாற்றுறோம் தலைகளை அரைசி ப்ரோக்கல் போடுறோம் ஒன் பை எஃப் ஹேஸ் அ ஃபோல் ஆஃப் ஆர்டர் எம் அட் இஜட் நாட் அந்த இஜட் நாட் அப்படிங்கிற பாயிண்டில் கான்வெர்ட்ஸ் எஃப் ஹேஸ் அ ஃபோல் ஆஃப் ஆர்டர் எம் அட் இஜட் நாட் தென் ஒன் பை எஃப் ஹேஸ் அ ரிமூவபிள் சிங்குலாரிட்டி அட் இஜட் நாட் ரிமூவபிள் சிங்குலாரிட்டி அட் இஜட் நாட் ஜென்ரலாக அண்ட் இஃப் யூ டிஃபைன் ஒன் பை எஃப் ஆஃப் இஜட் நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ ஒரு வேலை ஒன் பை எஃப் இஜட் நாட் ஜீரோ வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வேலை என்னவாக மாறிடும்னா ஜீரோவாக மாறிடும் அப்போ ஜென்ரலாக எஃப் கேஸ் போல் ஆஃப் ஆர்டர் எம் அட் இஜட் நாட்னு வந்துச்சுன்னா ஒன் பை எஃப் கேஸ் ரிமூவபிள் சிங்குலாரிட்டின்னு கிடைக்கும் ஒன் பை எஃப் ஆஃப் இஜட் நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா ஒன் பை எஃப்புக்கு இந்த இஜட் நாட் வந்து என்னவாக மாறிடும்னா ஜீரோவாக மாறிடும் இல்லாட்டி எஃப்பி அனாலிட்டிக் அட் இஜட் நாட் தென் எஃப் கேஸ் ஜீரோ ஆஃப் ஆர்டர் எம் அட் இஜட் நாட் இஃப் ஒன் ஒன்லி இஃப் எஃப் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் எஃப் ஆஃப் இஜட் ஈக்குவல் இஜட் மைன் இஜட் நாட் பவர் எம் இன்ட்டு ஜி ஆஃப் இஜட் இந்த ஜி ஆஃப் இஜட் நாட் வந்து நமக்கு ஜீரோ வரக்கூடாது அதாவது ஜீரோ வர ஃபேக்டர் எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து ஆர்டர் எம் இருக்கிறனால கண்டிப்பாக நம்ம இஜட் மைன் இஜட் நாட் பவர் எம்னு எழுத முடியும் ஜீரோ வராத ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை ஜி ஆஃப் இஜட் அப்படின்னு எழுதிடுறோம் அந்த நம்ம பர்டிகுலராக இஜட் நாட்டுங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு பார்க்கும்போது எப்படி எழுதணும் இந்த ஜிங்கிறது அனாலிட்டி ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும் ஜி ஆஃப் இஜட் நாட் வந்து நாட்டுக்கு உள்ள ஜீரோ அப்படின்னு இருக்கணும் இப்போ இங்கே ஜீரோவுக்கு பதிலாக போல் வந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மேலே இருக்கிற இஜட் மைன் இஜட் நாட் பவர் எம்ங்கிறது நியூமினேட்டரில் இருக்கிறது டினாமினேட்டருக்கு போயிடும் அவ்வளோதான் இப்போ ஃபங்க்ஷன் எஃப் கேஸ் ஆஃப் போல் ஆஃப் ஆர்டர் எம் இஃப் ஒன் ஒன்லி எஃப் இன் சம் பஞ்சர்டு நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் இஜட் நாட் எஃப் ஆஃப் இஜட் ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் இஜட் பை இஜட் மைனஸ் இஜட் நாட் பவர் எம் வேர் ஜி இஸ் அனாலிட்டிக் அட் இஜட் நாட் அண்ட் ஜி ஆஃப் இஜட் நாட் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த மாடலில் இருக்கணும் இந்த பஞ்சர்டு நெய்பர் ரூட் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா இஜட் ஆட்டோ இஜட் நாட்டோட நெய்பர் ரூட்டில் இஜட் நாட் கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த இஜட் நாட்டை ரிமூவ் பண்ணிடணும் அதுக்கு பேர் தான் பஞ்சர்டு நெய்பர் ரூட் இப்போ மாடலஸ் ஆஃப் இஜட் மைன் இஜட் நாட் லெஸ் தென் ஒன் அப்படின்னு எழுதணும்னா கண்டிப்பாக இஜட் நாட் தான் அதில் சென்டராக இருக்கும் அந்த இஜட் நாட் தவிர மீதி இருக்கிற பாயிண்ட்ஸை கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னு அர்த்தம் கன்சிடர் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இஜட் ஈக்குவல் இஜட் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் காஸ் இஜட் இட்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் கரெக்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஹேஸ் ஜீரோ ஆர்டர் டூ அட் ஜீரோ இந்த மாதிரி வந்து ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது இஜட் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் காஸ் ஜெட்டோட ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்குது கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன் வந்து இஜட் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் காஸ் ஜெட் இப்போ இஜட் ஸ்கொயருக்கு மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இஜட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு போடுறோம் அப்போ இஜட் ஈக்குவல் டு எத்தனோட வரும் ரெண்டு தடவை ஸோ டூ டைம் ஜீரோ கம்மா ஜீரோ அதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா இஜட் ஜீரோ இஸே ஜீரோ ஆஃப் ஆர்டர் டூ ஃபார் த ஃபங்க்ஷன் இஜட் ஸ்கொயர் இஜட் ஸ்கொயருக்கு தான் அந்த ஆர்டர் டூ இப்போ அடுத்து ஒன் மைனஸ் கா இஜட் எடுக்கிறோம் இப்போ ஒன் மைனஸ் கா இஜட்டு ஜி ஆஃப் இஜட் ஸோ வேறு 
at 0 order 4 clear up agunu matha points ellame enava irukuna 0 of order 2 option c and d vandu correct choice so next question which of the following functions f are entire functions and we have simple zero set z equal to ik for all integers k so entire function na analytic in the whole complex plane simple zero na oru thirava dhaan zero of order one abbingra irukkadhu simple zero first option is f of z equal to a n z power n it is a polynomial of nth degree every polynomial of nth degree can give at most n zeros and if n roots thaan irukana anga enna kudukranga z equal to ik for all integers k abbina infinite number of values ku namak simple zero varanu angranga ana polynomial porathula maximum ethana zeros varum n zeros appa a vandu incorrect option 1 vandu incorrect second option paakrom f of z a sin 2 pi i z that is equal to 0 a vand side ku vandirunga 0 by a adhu vand 0 vairum sin 2 pi i z equal to 0 implies 2 pi i z equal to n pi adhavu sin n pi equal to 0 appa idhula nu enna vandrona z kandupidikrom adhu n by 2 i appdi varum 1 by i equal to minus i appdi nga vachunga 1 by i minus i adhu f dash of z kandupidikrom 2 pi i a into cos 2 pi i z அப்படினு வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும் n is any integer then for all even integer we get zero set all i k such that k belongs to z f dash of i k equal to a 2 pi i அந்த இடத்துல சப்ஸ்டிட் பண்றோம் z இருக்கதுல i k னு அது zero வரல அதாவது f of z க்கு மட்டும் zero வருது f dash of z zero வரல அப்ப இது வந்து சிம்பிள் zero இத செக் பண்ணனும் செகண்ட் ஒன் செக் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து டிசைட் பண்ண முடியும் அப்ப we get Simple zero. So, in the other article zero, the option is simple zero. That's why the option C is checked. So, in the other the minus n by 2 is the k. That's why we have to say that ik values, infinite number of ik values, simple zero. So, minus n by 2 is k. The option C is the same as simple zero. I am not to do it. I am not going to do it. K is the integer. Fourth option is f of z equal to e power c z for some complex constant c. e power c z is 0 and z is equal to 0. Then there is also 1 0. But what do you think is that simple zeros for all k belongs to z. So, we can see that e power c z is equal to 1 0. That is why option d is incorrect.